Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa Kính thưa quý cố quý ông bà và anh chị em thân mến Trong những chủ nhật vừa qua Chúng ta đã được chuẩn bị Bằng lời Chúa để sẵn sàng một tư thế một thái độ để đón mừng Chúa Giáng sinh một lần nữa trong ngày lễ sinh nhật sắp tới Nếu chúng ta nhắc lại chúng ta thấy Chủ nhật trước Là một Chủ nhật màu hồng Và lời mừng Chúa mời gọi hãy vui lên Và vui lên bằng cách thực thi bác ái Bằng cách chấp nhận cuộc đời sống của mình còn ngày hôm nay, tin mừng ngày hôm nay Cho chúng ta thấy niềm vui đó được diễn tả như thế nào Niềm vui của một con người có Chúa được thể hiện ra sao Trình thuật của Thánh Luca hôm nay cho chúng ta thấy Ngay sau khi Đức Trinh Nữ được Thiên Thần Gabriel báo tin bà sẽ thụ thai Và trong cuộc báo tin đó Thứ thần Gabriel cũng cho bà Maria biết Chị họ của bà là Elizabeth Có thai trong lúc tuổi già Và thai đã 6 tháng rồi Thì lập tức Maria đã dẹp bỏ tất cả những dự định của Nga ấy Và tin mừng nói Bà vội vã đi lên miền núi Vào một thành thuộc chi tộc Judea Hình ảnh một thiếu nữ Đôn đả Hăng hái Can đảm Để một mình lên miền núi Ngày đó chắc chắn đường đi không dễ dàng như ngày hôm nay Hình ảnh một người thiếu nữ Đã chấp nhận mọi nguy khó Chấp nhận mọi rủi ro Để có thể đi đến một người chị họ của mình Đang mang thai Có lẽ đây là lần đầu tiên Maria một mình độc bộ lên miền núi Và động từ vội vã cho chúng ta thấy một thái độ khẩn trương Không do dự Dường như Maria cảm thấy rằng Nếu mình trễ một giây một phút nào đó Thì người chị họ của mình sẽ đau buồn Sẽ khổ, sẽ vất vả cho việc mang thai trong tuổi già Và vì vậy Thái độ của một con người vừa nhận ra Chúa ngự trong mình Thiên chí đánh thần rợp bóng trên mình Vì quấn đấng tối cao sẽ phủ bóng trên bà Bà sẽ mang thai Và ngay giây phút đó Maria đã dường như có một sức sống mới Vội vã ra đi của một con người đang mang Chúa trong lòng của mình Maria không thể cưỡng lại được Maria không thể chậm trễ hơn được Maria không thể chối bỏ một niềm vui Mà Maria muốn diễn tả Muốn mang Chúa đến cho người chị họ của mình Đó là thái độ của con người có Chúa trong mình 
chấp nhận mọi thách đố để rồi làm sao mang niềm vui của mình chia sẻ cho người khác và dường như khi Maria đến được nhà ông Zacaria thì niềm vui đó không chỉ dành cho mình Maria đã nhân đôi nhân ba niềm vui đó cho người chị họ của mình thì thật Luca kể cho chúng ta rất là hay bởi vì ngay khi vừa nghe lời Maria chào thì hải nhi trong lòng Elizabeth đã nhảy lên vui sướng có lẽ đây là lần đầu tiên bà Elizabeth cảm nhận được nỗi vui của thai nhi trong lòng mình mẫu tử liền tâm mẹ con gắn liền trái tim với nhau và có lẽ trong thai kỳ 6 tháng nhiều lần do an đã dãy dụa trong lòng elizabeth nhưng elizabeth dường như coi đó là chuyện bình thường thế mà lần này vừa gặp cô em họ vừa chào mình thì đứa bé bỗng nhảy lên và elizabeth đã phải vừa nghe tiếng em chào thì hài nhi đã nhảy mừng trong lòng một cảm nghiệm sâu xa về niềm vui của hiện diện của người em họ của mình có lẽ do an đã biết được người đến thăm mẹ con ông là con của thiên chúa là đấng mà ông chuẩn bị sẽ tiên báo cho mọi người biết đây là đấng cứu thế do an biết sứ vụ của mình ngay trong bảo thai để rồi khi gặp chúa lần đầu tiên do an đã nhảy lên vui sướng trong lòng của mẹ của mình và niềm vui của do an đã lan tỏa cho người mẹ có lẽ maria chưa kịp nói thêm lời nào Maria chưa thể thổ lộ những gì Mà Thiên Chúa đã làm cho mẹ Maria chưa có bất cứ cơ hội nào Để kể với Elizabeth Thánh thần Chúa qua Thiên thần Gabriel Hiện đến và báo tin mừng Nhập tể như thế nào cho mẹ Elizabeth hoàn toàn không có bất cứ Một ý niệm nào Về những gì đã xảy ra với Maria Thế nhưng chính có niềm vui của Gioan trong bụng của mình. Elizabeth đã cất tiếng ca ngợi. Bởi đâu tôi được thân mẫu cho tôi đến viếng tâm tôi thế này. Em thật có phúc hơn người mọi người phụ nữ. Và người con em đang cư mang cũng thật có phúc. Làm sao Elizabeth có thể biết được khi Maria chưa cất lời nào kể chuyện. Chưa tỉ tê với chị họ của mình. Elizabeth có thể cảm nhận được điều đó bởi niềm vui của Do An, bởi niềm vui của Hải Nhi trong lòng mình. Và Elizabeth đã xác định rõ ràng Đức Maria là thân mẫu của Thiên Chúa. Người con đang cưu mang trong Maria đó là Thiên Chúa là đấng cứu độ. Niềm vui đó được nhân lên cho cả hai người mẹ niềm vui đó vỡ hòa ra niềm vui đó không phải là một niềm vui bình thường nhưng đó là niềm vui của sự hiện diện của thiên chúa trong đức maria và chính trong sự hiện diện của đức maria nơi gia đình này jacaria đã làm cho một bầu không khí tươi vui rộn rã kinh thánh không kể tiếp nhưng chúng ta có thể mường tượng ra những ngày kế tiếp Ba tháng kế tiếp, Maria ở lại với gia đình Zacharia. Đó là một những ngày tháng vui mừng của gia đình. Bởi vì có sự hiện diện của thân mẫu Thiên Chúa, có sự hiện diện của ngôi hai cứu chuộc trong gia đình Zacharia. Và niềm vui đó, ngay sau khi Elizabeth cất lời ca tục như vậy, chúng ta sẽ được nghe tiếp đó là lời ca tụng của Đức Trinh Nữ Maria Có bài ca Magnificat Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa Thần trí tôi hớn ở vui mừng Và niềm vui đó cứ nhân lên Nhân lên Bởi vì mỗi người đều chia sẻ Niềm vui gặp gỡ Đức Kitô. Niềm vui đó không phải là niềm vui chóng qua Nhưng là niềm vui được kéo dài mãi Bởi vì Có Đức Kỳ Tổ anh chị em thân mến, chỉ khi và chỉ khi có Đức Kitô niềm vui của con người mới được nên trọn vẹn. 
trong đời sống thường ngày Chắc hẳn anh chị em cũng cảm nghiệm rõ điều đó Đặc biệt khi chúng ta càng được gieo hòa với Chúa Trong bí tích hòa giải như chúng ta vừa cử hành Lúc đầu lễ hôm nay Hoặc mỗi lần chúng ta đến cáo giải Để được xin Chúa thứ tha những lầm lỗi Chúng ta đón Chúa trở lại Mỗi lần chúng ta rước lễ Chúng ta cảm thấy rằng Ôi một niềm vui lan tỏa Một niềm vui bình an sâu thẳm Mà thế gian không thể ban được Một niềm vui đó Nó bao trùm tất cả Và niềm vui đó Có thể phá tan đi biết bao nhiêu khổ đau Đang đè nặng trên cuộc đời của chúng ta Ngày nào chúng ta còn mang tội trong mình Chúng ta cảm thấy nặng nề Chúng ta cảm thấy sợ hãi Chúng ta cảm thấy băng quan Chúng ta lo lắng Chúng ta mất ăn mất ngủ Vì tội ác đang đè nặng trên thân thể của chúng ta nhưng một khi chúng ta đã xưng thú tội cho Chúa với Chúa và ngày được ngài tha thứ và Thiên Chúa chấp nhận Thiên Chúa làm chủ của chúng ta chúng ta cảm thấy bình an và chúng ta được thoát khỏi gánh nặng tội lỗi và được trở thành một con người tự do đích thực một con người của niềm vui kính thưa cộng đoàn thân mến vậy là chỉ còn vài ngày nữa chúng ta lại một lần nữa kỷ niệm biến cố con Thiên Chúa một sự kiện của lịch sử con tin Chúa xuống thế làm người Một sự kiện đó Không chỉ có một năm một lần Nhưng mỗi lần chúng ta đón đối Chúa vào lòng Là mỗi lần chúng ta hãy đã để cho Chúa ngự trong lòng chúng ta Và như Đức Maria Sau ngày truyền tin Có Chúa trong lòng Và vội vã ra đi Để trao ban niềm vui cho người khác Chúng ta cũng vậy Mỗi khi chúng ta đón nhận Chúa vào lòng Hãy biến niềm vui đó của cá nhân Trở thành niềm vui của Tập thể, niềm vui của gia đình Niềm vui của một cộng đoàn Niềm vui của một Gia đình, giáo hội của Thiên Chúa Và vì vậy Đạo Công Giáo Những người ký tô hữu Là những người có Chúa Chúng ta hãy sống một cuộc đời sống vui tươi Và qua giúp chỉ vui tươi Và hạnh phúc của con cái tự do Chúng ta lan tỏa tình yêu Cũng như tin mừng của Chúa Đến cho mọi người Xin mời cộng đoàn đứng